വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പ്ലം കേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റമ്മോ വൈനോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു അൻപത് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആണ് കാരണം ഇത് പ്ലം കേക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഇത്തിരി ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആദ്യം കുറച്ച് മുന്തിരി ജ്യൂസിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് അധികം നേരം വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുന്തിരി അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആ നമ്മുടെ മുന്തിരിന്റെ വെള്ളം മാത്രം മതി അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്കത് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഈ ജ്യൂസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് നന്നായി തിളച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വെട്ടെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലം കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി കറുത്ത മുന്തിരി കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ മുന്തിരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം ബദാം നിർബന്ധം ഇല്ല കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കളറിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നട്ട്സ് വേണം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നട്ട്സ് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മാറ്റം വരുത്താം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് നമ്മളെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനായിട്ട് നല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക അത് നല്ല അടച്ചുറപ്പ് വേണം അതായത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പി ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ മുന്തിരി ജ്യൂസിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായി അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ മുന്തിരി ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും മിക്സ് ആയി വന്ന് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലം കേക്കിൽ അതായത് ആൽക്കഹോളിക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല റമ്മോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല
ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കൈ എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പിഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഭയങ്കരതായി കളയണ്ട ഒന്നങ്ങ് പിഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നോളൂ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും വേറെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്താൽ മതി ക്യാരമൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും ക്യാരമൽ എന്ന് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരമൽ സേമിയ പായസം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ക്യാരമൽ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിനും കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്നു ഉള്ളവർ ഇത് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാരും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാരമൽ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ക്യാരമൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കരിയിച്ച് കറുത്ത കളറാക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കേക്കിനൊരു ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് എടുത്തു ശരിക്കും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നന്നായി മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ കേക്കിന്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിൻ ഒന്ന് ആദ്യം റെഡിയാക്കണം അതൊന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് ബട്ടർ പേപ്പർ റെഡിയാക്കി വെച്ചു പക്ഷെ അതെപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ടിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് വലുത് അപ്പൊ ഇതിൽ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ ഒരു അളവിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നേരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നേരെ പീസ് കുറച്ച് വലിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ തേച്ചതിന് ശേഷം അടിയിലുള്ള പീസ് അടിയിലുള്ള പീസ് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ള പീസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി മേലേക്ക് നിൽക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ കേക്ക് കരിയാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൊന്തുകയാണെങ്കിലും ഇതിൽ റെഡിയായി നിൽക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാകും ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നല്ല ഫ്
ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ഹാൻഡ് ബ്ലൈൻഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ വിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് അരക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അളവല്ല സൈഡിലുള്ള ബട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊന്നും തിരിക്കാതെ കിട്ടും ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മുട്ട ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും മുട്ട അതാവുന്ന സമയത്ത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ഫ്ലോർ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റെഡി ആയിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി വെച്ചും മെൽട്ട് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം തിക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചിന് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ വെള്ളഭാഗം പെടാതെ വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വെള്ളഭാഗം പെട്ടാൽ ഭയങ്കര കയ്പായി പോകും നമ്മളെ കേക്കിന് ഇടയ്ക്ക് കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മളെ കേക്കിന് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മുൻപ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മുന്തിരി ജ്യൂസ് നമ്മൾ കേക്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ മുട്ട ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ആ മുട്ടയുടെ ആ മണം ഉള്ളത് അങ്ങ് പോയി കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നു ഇതോടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നമ്മളിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡിൽ കുറച്ച് മാവ് ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചെറിയ സ്പീഡിൽ കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതിലേക്ക് ചാടിക്കോളാം ആ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈദ ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കേക്കിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മളിത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ സ്പാച്ചില് സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരത്തിന്റെ തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും മിക്സും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ കേക്കിന്റെ അത്ര ലൂസ് ബാറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഈ മിക്സ് നമ്മൾ ബട്ടർ തേച്ച് പേപ്പർ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ആ എയർ ബബിൾസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്
എന്റെ കുക്കറിന്റെ കോലം കണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാനിത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു കുക്കറാണിത് ഒരു പഴയ കുക്കറാണ് ശരിക്കും ഒരു പഴയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നമ്മള് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല കുക്കറാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാഷറിനൊക്കെ കംപ്ലയിന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ പുതിയ നല്ല കുക്കറിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപ്പും ഈ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂടാറിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്ററി കൈയൊന്നും കൊള്ളാതെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെക്കുക വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതാ മീഡിയം ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഈ സമയത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല ഉള്ളിലേക്ക് ആകെ ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്കിന്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്കായി വരണം അതായത് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാവാണല്ലോ നമ്മളത് അപ്പൊ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ഗ്യാസിന്റെ തീ അനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല ഒരു നമ്മളെ പ്ലം കേക്കിന്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ കേക്ക് ശരിക്കും കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പൊ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻ കേസ് ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടല്ല കുറച്ച് മാവൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കുക്കർ നല്ല ചൂടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കേക്കിന്റെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ടിന്നിൽ നിന്നും കേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്നും അധികം കരിയാതെ കിട്ടും നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാവുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ മേലേക്കും കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് അത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീന്റെ കാര്യമൊക്കെ അതായത് ചൂട് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞ ആകെ വൃത്തിയില്ലാതായിപ്പോ നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പൊ കേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കോ വയർ റാക്കിലോ ഒക്കെ എന്തിലേക്കെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരിക തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിക്കുക രണ്ട് ദിവസം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചൂടോട് കൂടി ഒരിക്കലും മുറിച്ച് കഴിക്കരുത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്ലം കേക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ മുന്തിരി ജ
നിങ്ങൾ റമ്മൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജ്യൂസിന് പകരമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം റമ്മ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസവും ചെയ്യാം ഈ കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നൊരു ഇത്തിരി കളർ കുറവ് കുറവുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ റമ്മും വൈനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കളറിൽ എന്തിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി സൂപ്പറായിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ നമ്മളെ കേക്ക് ഞാനൊന്ന് ചെറിയ പീസൊക്കെ ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചെറിയ പീസൊക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണിത് അതേ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് മുറിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത്രയും പീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പീസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കുക നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കാരണം മുന്തിരി ജ്യൂസ് ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് ആ മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആ ഒരു ഫീലുള്ളൂ ശരിക്കും മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്തിരി ജ്യൂസ് ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ല പ്ലെയിനായിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു മുന്തിരി ജ്യൂസ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്